Michael Massi, a Alpine e também a Fórmula 1 com punições para quem vier de gracinha no assoalho. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e durante a apresentação da Ferrari, a FIA surpreendeu o mundo anunciando a saída de Michael Massi, e eu falo surpreendeu não porque a saída não era esperada, na verdade praticamente todo mundo já esperava essa demissão do Massi. O problema é que foi justamente durante a apresentação da Ferrari, a principal equipe, a maior de todas a nível histórico e claro que a Ferrari tinha tudo ali, todo, toda a atenção para si, e a gente esperava, poxa vamos falar da Ferrari o dia inteiro e aí daqui uns dias deve vir alguma coisa sobre o Michael Massi, mas não, fizeram isso justamente para ter uma cortina de fumaça, para não ficar falando tanto, mas a verdade é que o assunto Michael Massi e FIA acabou até mesmo sobrepondo a Ferrari em alguns momentos ao longo do dia, tanto no Brasil quanto no mundo, você via pelas redes sociais, top trends etc, porque o assunto é tão polêmico, chamou tanta atenção na temporada passada, que com certeza as pessoas estavam muito mais empolgadas com a saída dele do que propriamente com o carro da Ferrari. Mas vamos lá então, eu fiquei de comentar isso hoje sábado para vocês, justamente para a gente ter uma conversa um pouco melhor, a gente ficou por conta dos carros de Ferrari e Mercedes nos últimos dias, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o Michael Massi. Como eu já falei inúmeras vezes ao longo da temporada passada, o problema não foi somente a Abu Dhabi, não foi somente a última prova, Michael Massi acumulou polêmicas desde que estreou na Fórmula 1 como diretor de provas em 2019. Muitas das polêmicas que foram atribuídas a ele não são dele, como é o caso por exemplo de punições específicas, porque isso são os comissários quem dão, isso não parte do Michael Massi, ele é apenas o porta-voz dessas punições, mas questões relacionadas a limites de pista ou determinadas circunstâncias de safety car acabaram fazendo muito alarde durante a sua estadia como diretor de provas, e claro que 2021 foi um ano em que as coisas ficaram muito maiores por conta da rivalidade Hamilton Verstappen, porque se fosse uma temporada de um piloto só como estava sendo 2020, 2019 por exemplo, as pessoas não falariam tanto desses problemas, porque não tinha uma rivalidade, não tinha uma disputa de título, não tinha dois pilotos brigando ponto a ponto, metro a metro, então ficaria um pouco ofuscado. Como chegamos até o momento da última volta da corrida ser ali influenciada pelas decisões do Massi, então claro que pegou, ficou feio, o Hamilton saiu das redes sociais, falou sobre isso na apresentação da Mercedes ontem, enfim, todo mundo querendo saber sobre o Massi. Eu acredito que a saída dele é correta, a Fórmula 1 agora coloca outras duas pessoas que a gente vai falar depois sobre quem são e vai instaurar um, uma espécie de VAR para ajudar o diretor de prova, algo que não deve mudar muito porque ele já tem acesso a todas as imagens, enfim, não deve ser algo tão absurdo assim. A verdade é que o Massa ele vai ser realocado para outra função, que vai ser colocada depois, inclusive já se fala que ele pode até mesmo ir para alguma equipe em 2024, olha só o que está sendo falado, mas a FIA vai alternar agora o diretor de prova com o Eduardo Freitas do EC e também com o do DTM, que eu acho que o nome é Nils Wittich, eu não vou saber falar o nome dele, né? uma pronúncia um pouco mais difícil. Esses caras então vão estar responsáveis para justamente trazer a Fórmula 1 de uma forma muito mais coesa e também tiveram algumas mudanças nas regras, mudanças sutis, falando de safety car, agora deixando mais claro nada que já não fosse possível ver no regulamento anterior, mas que agora ficou um pouco mais claro, justamente falando que tem que ter o aviso do safety car para ele poder sair, tem que esperar a volta do retardatário etc, nada muito diferente do que já estávamos acostumados. Então a saída do Massi, ela não é simplesmente pela Mercedes, ela é pelo acúmulo de tudo aquilo que foi feito ao longo desses anos como diretor de prova, a Mercedes botou pressão claro, mas a Red Bull também botou pressão ao longo da temporada porque ao longo da temporada os dois lados foram sendo beneficiados e também prejudicados por algumas ações, por algumas decisões. Por isso eu falo, não foi uma manipulação, o resultado não foi manipulado, o Michael Massi não falou deliberadamente vamos dar o título ao Verstappen, foi uma incompetência que já vinha acontecendo há muito tempo e que num momento de pressão ele teve que fazer uma escolha, ele fez infelizmente uma escolha errada a nível de regulamento, a nível de emoção de show foi espetacular porque fez com que todo mundo ficasse na cadeira ou melhor levantasse da cadeira na última volta, mas a nível de regulamento não foi legal 
né, na época eu até falei, não entendi o que aconteceu aqui, eu falei na, no vídeo da última corrida de Abu Dhabi, mas tá aí, Max Verstappen campeão mundial, o foi o melhor piloto ao longo da temporada, isso é indiscutível, então nós temos toda uma, uma, uma circunstância que é bem polêmica, não vai também, é, não acho correto o pessoal massacrar o Massi, porque no final das contas é um ser humano que tentou fazer o seu trabalho em meio à pressão não se deu bem e ainda teve o agravante que as equipes podiam falar com ele diretamente, o que eu acho erradíssimo e uh, espero que a Fórmula 1 nunca mais volte com isso, com esse contato direto das equipes, dos chefes, com o diretor de prova, porque tudo era motivo de pressão em cima do diretor de prova. Então acredito que o Michael Massa também, a gente não pode simplesmente querer a cabeça dele numa praça pública, porque é um erro que todos nós poderíamos cometer na situação em que ele estava. Mas enfim... Eu quero saber a sua opinião, você gostou da saída do Massa, não gostou? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Aston Martin rapidamente, na verdade Aston Martin não, Alpine, porque o outro mais afinal é que é ex Aston Martin, foi anunciado como chefe da Alpine, o que já era esperado desde o ano passado, já estava sendo especulado desde o ano passado, ele fez um bom trabalho na Racing Point, Forcin de Aston Martin, e agora vai para a Alpine para tentar ajeitar a casa, que a Alpine é uma certa bagunça, né? A Alpine antiga Renault é uma baguncinha, então a gente espera que eles consigam arrumar a casa. E por último, mas não menos importante, a Fórmula 1 anunciou que está de olho em tudo aquilo que pode trazer uma flexibilidade maior para o assoalho e que vai se punir, não vai medir esforços para punir. Quem falou sobre isso foi o Nicolas Tombazzi, que é o chefe de assuntos da FIA, de monopostos, e o Ross Brown, que também está como diretor gerente. Eles falaram basicamente, resumindo aqui, está tudo nas matérias na descrição, você sempre tem as fontes aqui no Ressaca, está sempre na descrição, você pode olhar lá. Basicamente falaram que as próprias equipes se policiam, né? porque quando uma rival vê que a outra está fazendo algo que pode ser fora do regulamento, elas já vão lá denunciar, nós vimos isso com a asa traseira no passado. Então as próprias equipes vão acabar fazendo esse papel de polícia da FIA, e quem tiver botando um pouquinho a mais no assoalho para mexer, vai sim ser punido. Não vai ter conversa, eles estão de olho, até porque vai gerar muito mais downforce. Qualquer coisa que você faça no assoalho vai gerar muito mais downforce, porque esse ano tem um efeito solo, então grande parte do downforce do carro agora está no assoalho, está naquela parte central do carro, então tudo isso acaba ajudando quem faz alguma falcatrua, né? então vai sim ser punido. E também falaram sobre a suspensão mais rígida, justamente porque o carro tem que ficar mais baixo, ele precisa ser mais estável, e a suspensão vai deixar mais difícil para os pilotos. O Nicolas Tombazes disse que vê isso com bons olhos, porque tem que dificultar para os pilotos mesmo, mas não está preocupado quanto à segurança, não é algo que vai se assemelhar aos anos 80 e 70, onde tinham acidentes graves, inclusive fatais. Então, nesse caso, a Fórmula 1 está de olho sim no que está acontecendo nos assoalhos, já tem algumas pessoas olhando para o assoalho dos carros, vendo as soluções que são bem diferentes, nós temos uma, um grid bem diferente em termos de soluções e todo mundo buscando ganhar o máximo possível dessa solução do efeito solo. Mas e aí, o que você viu até agora, o que você acha dessa opinião deles, de Ross Brown, Nicolas Tombazes, tem que punir mesmo, e a questão da suspensão tem que deixar mais difícil mesmo? Diz aí nos comentários e claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!